ஹலோ காய்ஸ் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இட்லி தோசை இதுக்கெல்லாம் தொட்டுக்கிறதுக்கு உண்டான மிளகா பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது வந்து நல்ல எண்ணெய் ஊற்றி பூண்டு தட்டி போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பருப்பு துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு மூணும் ஈக்குவல் ப்ரப்போஷனில் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு அழாக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்திங்கன்னா ஒரு அழாக்கு உளுந்து ஒரு அழாக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச கல்ல எள் முக்கியமாக போடணும் ரொம்ப நல்ல மனமாக இருக்கும் எள் போடுறதுனால இது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் சாப்பிடக்கூடாது சூடாயிடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்கேஸ் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் எள் ஆப்ஷனல் தவிர்த்துக்கலாம் பட் இது போட்டால் ரொம்ப நல்ல மனமாக இருக்கும் காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வெறும் கடாயில் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுட்டு கல் உப்பு போட்டு மிக்சரில் அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வறுக்கணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வெறும் கடாயில் வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வறுத்து போடுறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்றுத்தையும் தனித்தனி கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு பவுலில் போட்டு இதெல்லாம் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் காரம் நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா ஒரு ஆறு ஆறுலேருந்து பத்து வர மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் 